আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের গত ক্লাসের এতদূর পর্যন্ত আমাদের আপডেট গত ক্লাসের এতদূর পর্যন্ত আমাদের আপডেট কোনো কিছু ডিজাইন করানোর আগে আপনাকে কিছু ডিজাইন কালেক্ট করতে হবে কোনো কিছু ডিজাইন করার আগে আপনাকে কিছু ডিজাইন কালেক্ট করতে হবে কিছু রিসোর্স কালেক্ট করতে হবে কিছু ইনফরমেশন কালেক্ট করতে হবে দেন সেগুলো রিসার্চ করতে হবে যে এই জিনিসটা কিভাবে করে কেমন করে করে তাই না আর এগুলো আমাদের যে লেভেলটা এই এডুকেশনাল যে লেভেলটা বা যে পার্টটা এটা আমাদের শেষ এখন হচ্ছে আউটপুট দেওয়ার সময় হয়তো আমাদের কিছু হয়তো প্র্যাকটিক্যাল কিছু ইনফরমেশন মিসিং আছে অথবা কাজের কিছু ফর্মালিটিস মিসিং আছে সেই জিনিসগুলো এখন আমরা কাভার করব আদার ওয়াইজ বাকিগুলো তো আমাদের মোটামুটি সবার আছে জানা শোনা ঠিক আছে তো গত ক্লাসে মোটামুটি এখানে আমি তেমন একটা কিছুই করিনি আর সময় পাই নাই এখানে মোটামুটি একটা বোর্ড দিয়ে ফেলছি আর এখানে একটা জায়গা উপর দিয়ে একটা বোর্ড ছিল সেটা আমি পাঞ্চ করে দিয়েছি এটা আর রাখি নাই এখানে তো এটা আদৌ ফাইনালি এরকম থাকবে না হয়তো আরও চেঞ্জ হবে কারণ আমার ডিজাইন এখনও শেষ হয়ে যায় তো আপনারা অনেকেই অনেক সুন্দর সুন্দর ডিজাইন করছেন অনেক ভালো লাগছে যে ডিজাইন আপনারা কাজ করতেছেন তো আমাদের এখানে স্পেসটা আসলে কম আমরা একটু ব্যতিক্রমভাবেও চিন্তা করে করতে পারি গত ক্লাসে আমাদের যেটা ছিল এই পাশ দিয়ে একটা বোর্ড ছিল বোর্ড দিয়ে ঢাকা ছিল আমি এটা সরাই ফেলছি এখান থেকে ঠিক আছে এবং পিছনে এক বোর্ড ছিল না পিছনে একটা বোর্ড দিছি হয়তো আমাদের এখানে আমরা কোনো মার্বেলের টেকচার বা কোনো পিভিসি স্টিকার আমরা এখানে ইউজ করতে পারি এই বোর্ডের উপর ভালো মানেরটা আর এখানে আমরা নিচে আমাদের এরকম শেলফ ছিল তো শেলফগুলো না রেখে আমি এখানে ড্রয়ার সিস্টেমটা দিয়ে দিছি এখানে কিছু চেঞ্জ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু চেঞ্জ আছে আচ্ছা এই পাশেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু চেঞ্জ আছে এই শেলফটার মধ্যে এবং এটার মধ্যেও আমরা কিছু চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি যে নিচে আমাদের ড্রয়ার ছিল না ড্রয়ারগুলো এড করা হয়েছে এবং এই মাঝখানের যে অংশটা ফাঁকা ছিল এই পাশে ফুল ক্যাবিনেট আমরা দিয়ে ফেলছি আমি এই দুইটার কথা বলতেছি দুই পাল্লা বিশিষ্ট এবং দুই পাশেও কিছু শেলফ দেওয়া আছে ঠিক আছে তো আমরা বোঝার জন্য আমরা এখানে আরও আমাদের ক্রিয়েটিভিটি দেখাইতে পারি আমাদের যত প্রকার ক্রিয়েটিভিটি আছে আপনাদের এখানে এখন ঝাড়তে হবে আর কি তো এই জায়গাটা এই যে এরকমই আমি কিছু ডিজাইন আপনাদের শেয়ার করব এই যে এই জায়গা বা এই এই জায়গাটার কিছু থ্রি ডি শেয়ার করে দেবো ড্রাইভে ওগুলা দেখবেন যে এটা কোনো পরিবর্তন আনা যায় কি না যাবে হ্যাঁ আপনারা একটু ট্রাই করলেই পারবেন কারণ আপনারা তো এখন কীভাবে ডিজাইন করতে হবে সফটওয়্যারটা কীভাবে স্কিলটা কীভাবে আপনাদের কন্ট্রোলিং করতে হবে এটা কিন্তু আপনারা মোটামুটি জেনে গেছেন হ্যাঁ তো এগুলো তৈরি করা কোনো ব্যাপার না আশা করতেছি এগুলো আপনারা পাবেন ইজিলি এই দুটা করতে পারবেন কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না এখন আমাদের যে কথাটা হলো সেটা হচ্ছে যে এখানে উপরে সিলিং দিতে হবে সিলিং দিতে হবে ঠিক আছে তো সিলিং দেওয়ার জন্য আমি এখান থেকে একটা রেক্টেঙ্গাল নিলাম আমি এই বরাবর এটা নিলাম হ্যাঁ ডাবল ক্লিক করলাম মেক এ গ্রুপ থিকনেস দিলাম পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এবং এটাকে যদি আমি টেনে এই পাশে যদি নিয়ে আসি এই ইন্ড পয়েন্টে রেখে দেই তাহলে আমার ফুল রুমটা কাভার করতে পারতেছে ঠিক আছে এটা আমার একটা বোর্ড এটা আমার একটা বোর্ড আমি উপরে একটা বোর্ড দিয়ে দিছি আর কিছুই না ঠিক আছে এখন আমি এটাকে একটু মুভ করে আমার বাম দিকে নিয়ে আসবো কতটুকু পঞ্চাশ ফিট সেম আমরা যখন অটোকেটেও কাজ করি তখন এভাবে কিন্তু মুভ করি নির্দিষ্ট একটা ডিস্টেন্স দিয়ে দেই যাতে করে পরবর্তীতে যখন আমরা কাজ করি কাজ করানোর সময় কাজ যখন শেষ হয়ে যাবে আবার এই পঞ্চাশ ফিট দূরে আমরা মুভ করে দিলে ঠিক পজিশন মতো ওই জায়গাটা চলে যাবে আপনার যে কাজ করছেন বা যে যতটুকু আপডেট করছেন ওই আপডেট ফাইলটা সেখানে চলে যাবে এখন আমরা এখানে বিভিন্ন প্রকার কিছু সিলিং দেখব সিলিংটা আসলে কিভাবে আমরা ডিজাইন করতে পারি বিভিন্ন টাইপের সিলিং আছে বাংলা কিছু টাইপ আছে আমাদের এবং কিছু ক্লাসিক্যাল টাইপ আছে আবার কিছু মডার্ন টাইপ আছে ঠিক আছে বাংলা বলতে আমি যেটা বুঝাচ্ছি যে সচরাচর যেগুলো চলে আর কি তো সচরাচর কোন সিলিংটা বেশি চলে আমি একটু দেখাই এখান থেকে যদি আমি ষোলো ইঞ্চি একটা অফসেট নেই 
দেন এখান থেকে আর একটা অফসেট নিব পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এবং মাঝখানের যে অংশটা আছে সেটাকে আমি পাঞ্চ করে দিচ্ছি তো পাঞ্চ কিভাবে করবো এটাকে ধরে জাস্ট এটা নিস ইন পয়েন্টে ক্লিক করলে এটা পাঞ্চ হয়ে যাবে এবং এই যে আমি এখানে একটা অফসেট দিলাম থ্রি ফোর এই অফসেটটা কেন দিলাম এই অফসেটটা দিলাম যে এখানকার একটা তিন ইঞ্চি একটি স্কার্টিং আমি দেবো ঠিক আছে তিন ইঞ্চি এই স্কার্টিংটা আমি দিলাম এটা হচ্ছে নর্মাল এইরকম সিলিং বহু আমাদের চলতিছে এখন এটা এটাই চলে সচরাচর এবং এই যে এই বিটটা এখানে আর একটা স্টেপ আছে এটা বিভিন্ন স্টেপ আছে আমি সেগুলো দেখাচ্ছি এখন আমাকে বলেন আমি যে এখানে যে স্কার্টিংটা দিলাম কেন দিলাম ভাই লাইটিং সিস্টেমের জন্য নাকি আচ্ছা লাইট ডিফিউজ করা লাইটিং সিস্টেম আর লাইটিং সিস্টেম ওকে ঠিক আছে এখানে আমরা কিছু হিডেন লাইট আমরা ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমরা এখানে পাশে হিডেন লাইট দিতে পারি এটা হচ্ছে এক নাম্বার ইস্যু দুই নাম্বার ইস্যু হচ্ছে এটা যদি আমরা না দিই হ্যাঁ এটা যদি আমরা না দিই তাহলে আমাদের যে ময়লাগুলা পড়বে এখানে সিলিংয়ে সেগুলো যাবে কই সেগুলা এটা যদি না থাকে রুমের ভিতরে চলে যাবে ঠিক আছে তো এটা থাকলে আমাদের এই ময়লাগুলা এই সিলিংয়ের মধ্যে আটকে যাবে আর ওই দিকে যাবে না ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের হোয়াইট বোর্ড দিয়ে করে যদি আপনি এখানে স্ট্রিপটা বারমাটিক দিতে চান বারমাটিক বোর্ড আপনি ইউজ করতে পারেন অথবা কোনো মেলামাইন বোর্ডও আপনি এখানে ওয়ান টাইম ইউজেস করতে পারেন আমি একটা দেখাই জাস্ট এখান থেকে আমি টেকচারে যাচ্ছি এখান থেকে আমি যদি যে কোনো একটা টেকচার এখান থেকে আগে সেট করি এখানে উড আসে অলরেডি আমি এখান থেকে যদি এটা দিতে চাই তো অনেক সময় দেখা যায় যে সামনের এই জায়গাটা আমাদের বারমাটিক বারমাটিক দেওয়া ঠিক এইরকম হ্যাঁ উপর থেকে যদি দেখি আমরা এইরকম দেখব আচ্ছা এখন এখানে আরও একটা সিস্টেম আছে বা ডিজাইন যেটাই বলেন না কেন সেটা হচ্ছে যে এখানে আমরা কিছু লুভোর টাইপের কিছু বক্স টাইপের কিছু দেয় লাইটিংয়ের জন্য যেমন ধরেন আমি যদি এখানে এটা এখান থেকে একটা লাইন নেই মিড লাইন থেকে ঠিক আছে এখান থেকে আমি যদি লাইনটা নেই তাহলে কি লাইনটা সঠিকভাবে নেওয়া হয়েছে কিনা একটু ভালোভাবে দেখতে হবে যে আপনি সঠিকভাবে নিতে পারছেন কি না দেন এখান থেকে समस्या की फेस नहीं निले ग्रुप कर लगभग পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এখান থেকে যদি আমি নিয়ে আসি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ যদি এটা এত দূর না পয়েন্ট ফাইভ মনে হয় ফাইভ মনে হয় বেশি আসলো তো এটা যদি আমি এদিক দিয়ে নিয়ে আসি এখানে দিয়ে দিই এটা তো অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে এটা এরকম হবে না তো সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকে এই লাইনটা নেব जिन देखते खराब लगे এবং এই লাইনটা ইরেজ করে দিচ্ছি 
এটাকে যদি আমি এখন মেক এ কম্পোনেন্ট করি ক্রিয়েট করলাম এবং এটাকে আমি কপি করে এখানে রাখলাম এবং এখান থেকে একটা গ্যাপ দিব এক ইঞ্চি তো সেম এই যে পাটটা আমরা এই পাশে যেটা দিয়েছি এটা সেম এই এখানে হবে এটাতেও হবে এটাতেও হবে ঠিক আছে তা আমি এটাকে এটাই যদি এখন কপি করি দেন এখানে ফ্লিপ এলো এখান থেকে গ্রিন দেন আমি যদি এটাকে এখন মুভ করতে চাই তাহলে এটা আমরা এখানে মুভ করে দিতে পারবো এটা একটা প্যাটার্ন হ্যাঁ আপনারা এই প্যাটার্ন এই পাশে এই পাশে আমাদের এখানে যদি আমি দেখাই এটা সেম জিনিসটাই ঘুরাবেন আপনারা এই জিনিসটাই জাস্ট এখানে হবে এখানে হবে এবং এখানে হবে এটা একটা প্যাটার্ন এটা একটা সিলিং দেখাবো নর্মাল দেন আমি এখান থেকে আবার একটা রেক্টাঙ্গাল নিচ্ছি ভাই ওইটা কি মিডল বরাবর হবে তুমি সেন্টারে মিডল বরাবর দিলে দেখতে ভালো লাগবে ভাই এটা কি মিরর করার অপশন নাই হ্যাঁ মিডল বরাবরই তো আছে এটা এই যে মিরর করার অপশন নাই মিরর হ্যাঁ মিরর করার অপশন আছে তো এখানে মিরর একটা অপশন আছে এখান থেকে মিরর করতে পারবেন অথবা মিররটা আমরা যে ফ্লিপ এলং দিয়েও করতে পারি আচ্ছা এখানে আরেকটা আমি অপশন দেখাই এটা একটা প্যাটার্ন হ্যাঁ এই প্যাটার্নটাকে মিরর করার জন্য হ্যাঁ মিরর করতে পারবেন এটা আমরা ডুপ্লিকেট কমান্ড আর কি এটা এটা ছাড়াও মিরর অপশন আছে যেটা আমরা দিয়ে মিরর করতে পারি পারি আর কি সেটা কিভাবে একটু দেখাই যেমন এই জিনিসটা এখানে আছে না এই দুটো অবজেক্ট তাই তো এটা কপি করে একটু এদিকে পিছনে নিয়ে আসে নিয়ে আসলাম এখন এটা যদি আমরা মিরর করতে চাই এই পারে তো জাস্ট এখানে ক্লিক করে এই যে এক্সিস্ট ফলো করবেন এটা এদিকে আমাদের ফ্লিপ অ্যালং থেকে এদিকে গ্রিন মানে এদিকে আমরা করতে চাচ্ছি ডান দিকে গ্রিন তো গ্রিনে ক্লিক করলে দেখেন এটা রোটেট হয়ে চলে যাবে মিরর হয়ে চলে যাবে এই পাশে আচ্ছা এটা হচ্ছে আর একটা আমি যদি এটাতে দুই ইঞ্চি দেই থিকনেস অথবা চার ইঞ্চি থিকনেস যদি দেই সরি দুই ইঞ্চি থিকনেস দেওয়ার পর আমি এখান থেকে যদি ষোলো ইঞ্চি অফসেট দিই আমি যদি এখানে এখান থেকে এক ইঞ্চি পাঁচ করে দিই এখন এই জায়গাটাই অনেক সময় আমরা কিছু টেকচার ইউজ করি আর কি এই ধরনের সিলিংগুলো বেশি বিশেষ করে যে শপিং মলগুলো বা বিভিন্ন ধরনের মার্কেট প্লেসগুলো এগুলোর যে এন্ট্রি এক্সিস্ট যে পয়েন্টটা আছে ঠিক ওই জায়গায় এই সিলিংগুলো ইউজ করে হয় ঠিক আছে তো সেইগুলো কি কী রকম এই জায়গাটা আমি মার্ক করতেছি যে কোনো একটা কালার দিয়ে তো এখানে আমি ইডিটে আসবো ইডিট থেকে এখানে টেকসার যে অপশনটা আছে এখানে দেখেন ব্রাউজ ফর ম্যাটেরিয়ালস ইমেজ ফাইল এখানে ক্লিক করেন ক্লিক করানোর পর একটা ড্রাইভ আমার একটা ড্রাইভ আছে সে ড্রাইভে যেতে হবে छोट करते स्टेप 
से धरें सिलिंग टाइप कयटा हेटा क्योंकि माथा रखें जगह देखा क्योंकि अपना करब जस्ट एटे चार इंच थिकनेस दीची चार इंच थिकनेस देर पर हमें एखान एक अफसेट निब बीस इंची यार पर हमें एखान आर्च निब टू पॉइंट आर्च क्लिक कर स्मुथनेसा देखे नहींब जो ठीक आना सेगमेंट सिक्सटी कर दीब देटार स्मुथनेस ठीक कर जगहटा कत एक इंची अथवा दुई इंची पाँच भैया स्मुथनेस ओके तो एखान जस्ट हमें रईट माउस क्लिक कर लगे यम ए स्मुथ नहीं हाँ ये हमारे एन स्मूथ नाई जस्ट हमें एखे रईट माउस क्लिक करब सिलेक्ट कर रईट माउस क्लिक कर इंटीटी इनफो और उन्हें ही देखा जाए जो एखे सिलेक्ट करारे हमारे डान दिखे जो अपशन आिफल्ट ट्रे ये जो एक स्क्रीन ये अटोमेटिकली चले आसार कथा जो ना आसे तो इंटीटी इनफो ते गए पे जा जगह आसार पर यह इंटीटी इनफो और यहाँ हमारे डिफल्ट ट्रे ठीक है तो मेटरियल तो एसाइन कर प्रिभिया मेटरियल्स आपके देखा एखे अपना तेम कोज नहीं अपना एटाते आसानर पर जस्ट सेगमेंट सेगमेंटे संख्या अपनी चेन्ज कर देवें जो रेडियसर बसी है से क्षेत्र में सेगमेंटा बसि दीबें जो रेडियसर कम है से क्षेत्र में सेगमेंट एक कम दी चलो बाट अपनी सेगमेंट जख ही बाढ़ तक अपनी बुझते पर आपनाटा हो ठीक है अपनी इतना कमप्लीट करते क्या क्योंकि एखे जो अपनी पाँचो देना देखें जो अपना क्रैश करते हैं फाइल कारण अपना एखे बुझे शुने दीते हैं फिफ्टी दे देखें हमारे जथेष दरकार नहीं तो दें ये जैगा हंड्रेड दी समस्या नहीं अपना सार्केल रेडियस बेसि है तेल अपनी समस्या नहीं सार्केल क्लिक कर मैं डिजाइन डिजाइन था सार्केल से दीते एक सार्केल निल रईट मैच क्लिक करी सेम सेगमेंट एक बाड़ा दीब सेगमेंट ओके करब यटारों में थिकनेस तो ठीक यटार थिकनेस नहीं आसब नहीं आसान पर एखे जो डिजाइनर को किचू थे तो डिजाइन दीब और जो डिजाइन किस ना थे ए रकम ही थको तो सिलिंग क्या हलो एक दुई तीन ठीक है कारो को कन्फ्यूशन आई तीनटे नहीं आओ क्यों देखा चतुर्थ नम्बर सिलिंग हमें एखान मेजारमेंट नहीं एक अथवा बाहरे समस्या नहीं मेके ग्रुप भैया सिलिंग इनार पास देखी त कपि 
কপি আচ্ছা ক্লাসিক্যালটা দেখাতে হবে আচ্ছা এটা আমি যদি এই জায়গায় আমি অফসেট নেই ষোলো ইঞ্চি বা আঠারো ইঞ্চি যাই নেন নিলাম মাঝখানে এই জায়গাটা যদি আমি পাঁচ করে দিই দিলাম এখন এখান থেকে যদি আমি কোনো লুভন নেই ওই পাশে সেক্ষেত্রে আপনার উপরের দিকে আপনি একবারে লুভরগুলোকে ফ্রি না রেখে উপরে আপনি হচ্ছে তিন মিলির একটা পিভিসি ইউজ করে দেবেন তাহলে ময়লাগুলা আমার লুভরটা নোংরা না হবে না ঠিক আছে এখান থেকে জাস্ট আমি একটা লুভর নিলাম এনি সাইজ নেকে গ্রুপ নেকে কম্পোনেন্ট ক্রিয়েট এখান থেকে এটা আমি জাস্ট সিলেক্ট করে আমি এই মাথা পর্যন্ত এটা নিয়ে আসলাম বা এই মাথায় আমি রাখতে পারি যেখানে রাখলে আপনার সুবিধা হয় দেন এটাকে আপনি সিলেক্ট করেন সিলেক্ট করে এটার গ্যাপ যদি আপনার মনে হয় যে অনেক বড় হয়েছে ছোট করে নিতে পারেন দেন এটাখানে আমি একটা দিলাম দেওয়ার পরে আমি যদি এখানে ফোর্টি এক্স বেশি হয়ে যাই থার্টি ফাইভ এক্স ঠিক আছে বাকি যে দুটো আছে এই দুটো আমি ডিলিট করে দিই সমস্যাটা নেই সিলেক্ট করে আমি ডিলিট করে দিতে পারি এরকম টাইপেরও আমরা করতে পারব তবে সেক্ষেত্রে যদি গেপগুলো আপনার বেশি হয়ে যায় উপরের গেপটা সেক্ষেত্রে আচ্ছা দেখাচ্ছি তবে আমি এটা কমপ্লিট করে নিই হ্যাঁ উপরে দেখেন আমাদের গেপটা বেশি অনেক সময় আমাদের গেপটা বেশি থাকে আমরা এটার পাশে অনেক সময় যেটা দেখা যায় এটার বিভিন্ন টাইপ ডিজাইন আছে ঠিক আছে তো আমাদের এটার হাফ হাফ আমাদের দেখা যায় যে আমাদের হচ্ছে ক্লাস থাকে সেই ক্লাসের মধ্যে আবার লাইটিং অপশন থাকে তো এটা হচ্ছে আমাদের আরও ডিটেলিংয়ে তো সেটা যদি আমি একটু দেখাই যদি সে ধরেন আমার এটা হচ্ছে যে লুভারটা সেটা তো আমি এই পাশটা যদি লাইটিংয়ের জন্য রাখি সে ধরেন এইটুকু এখান থেকে আর একটুকু দূরে লাইটিং এই পাশটা অনেক সময় আমরা এস এস এর যে ইয়েগুলো পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের এস এস এর শিট পাওয়া যায় এগুলার আবার বিভিন্ন কালার পাওয়া যায় গোল্ডেন কালার পাওয়া যায় এস এস কালার পাওয়া যায় তারপর মেটাল কালারও পাওয়া যায় তো এগুলার স্ট্রিপগুলো আমরা এখানে ইউজ করি ঠিক আছে এখানে অথবা এই যে নিচে এই যে জায়গাটা আছে এই নিচেও আমরা সেই স্ট্রিপগুলো ইউজ করতে পারি চকচক করে আর কি এগুলো লাইটিং করলে আরও শাইনিং হয় বেশি তো ইন্টেরিয়র ডিজাইনটাই হচ্ছে লাইটিংয়ের উপরে কিন্তু অনেকটাই ডিপেন্ডেন্ট তো লাইটিংটা আপনার খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেক্ষেত্রে তো এই জায়গাগুলো আপনি সেক্ষেত্রে চাইলে এই গ্লাস দিতে পারেন এই জায়গায় যদি আমি একটা একটা জায়গায় যদি গ্লাস দেই সে কথার কথা আমি গ্লাস যে হতে হবে এরকম তা না আপনি এখানে অন্য কোনো ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করতে পারেন তো আমি এখানে গ্লাসেরই একটা সিম্বল দিলাম যে এই পাশে আমার গ্লাস থাকলো ভিতরে আমার স্ট্রিপ যে লাইটগুলো আছে আর জিপির যে লাইটগুলো বলে সেই লাইটগুলো আমি রাখতে পারি ঠিক আছে যাতে আমার লুভারগুলো স্পষ্টভাবে দেখা যায় তো একটাতে দেওয়ার সাথে সাথে আমার সবগুলাতেই হয়েছে ওই যে কম্পোনেন্ট করছিলাম এই কারণে সবগুলাতেই হয়ে গেল তো লাইটিং যখন আমরা জাস্ট যখন স্কেচ আপে যখন রেন্ডারিংয়ে যাব যখন লাইটিং দিব তো লাইটিংয়ে যাওয়ার আগে জাস্ট এটা গ্লাস কালার ঠিক আছে এটাকে যে কোনো একটা কালার বা যে কোনো একটা কালারে ম্যাক মার্ক করলে আমরা ওখানে এম সিপটা অন করে দিলে এখানে লাইট জ্বলবে সহজ একটা পদ্ধতি আর কি আচ্ছা এখন কি হয়েছে এটা কি আবার এখন কোথায় বুঝতে পারেন নাই আমাকে সেটা বলেন যে ভাই এই জায়গাটাই বুঝতে পারি নাই কিছু আছে কি সেক্ষেত্রে সেগমেন্ট এই ডিভাইড যে এই অপশনটা নর্মাল কিন্তু স্কেচ আপে যখন আমরা ইনস্টল করি ডিফল্টে এটা কিন্তু থাকবে না যেখানে প্যাকেজিং যে প্লাগিনসটা দেওয়া আছে এই প্যাকেজিং যে প্লাগিনসটা আছে এটা আপনাকে ইনস্টল করতে হবে তাহলে কিন্তু আপনি ডিভাইড এই অপশনটা পাবেন 
ঠিক আছে এটা নিয়ে আবার হতাশ হওয়া যাবে না যে ভাই তো দেখাইলো আমার তা তো আসতেছে না তো এটা কই পাবো তো ওই প্যাকেজটা ইনস্টল করলে আপনি এটা পাবেন তারপর যে সেন্টার অনেক সময় আমরা সেন্টার ধরতে পারি না তো সেক্ষেত্রে ক্লিক করলে এখানে সেন্টারের একটা অপশন আছে আপনি সেন্টারে ক্লিক করলে ওই সেন্টার আপনাকে শো করাবে ঠিক আছে প্লাগইনসটা কি আমাদের কি দিয়ে দিবেন ভাই এগুলা তো দেওয়া আছে আপনাদের সফটওয়্যার ড্রাইভে দেখবেন এগুলা সব দেওয়া আছে আপনাদের এগুলা ডাউনলোড করে আগে রেখে দেন রিজার্ভ করে পরে কি হবে না হবে মরে যাব না বাসবো ঠিক নাই ঠিক আছে সফটওয়্যার গুলা ইম্পর্টেন্ট প্লাগইনস গুলা ইম্পর্টেন্ট এবং ওখানে আরো অনেক কিছু আস্তে আস্তে দেখবেন ওই ড্রাইভে বা আপনাদের যে ক্লাসগুলো শেয়ার করা হয় বা ড্রাইভ যদি শেয়ার করা হয় ওগুলা একটু মাঝে মাঝে চেক করবেন দেখবেন যে ওগুলার ভিতরে আপডেট আমার কাছে কোনো কিছু আপডেট থাকলেই আমি ওই ড্রাইভে দিয়ে দিই সেই ক্ষেত্রে আপনার জন্য আপনাদের জন্য ভালো হবে যাই হোক ভাই আমার একটা ছোট क्वेश्चन ছিল ওকে আমি আপনার क्वेश्चनের आंसर পড়ে দিচ্ছি কিন্তু এখানে একটা কাহিনী আছে সেটা হচ্ছে এখানে এক ভাই বলতেছিল যে ভাই আমি এটা কিভাবে নিলাম অনেক সময় যখন এটা আমরা গ্রুপ করব গ্রুপ করার কারণে এই ফেজটা আমাদের ডিলিট হয়ে যাবে জাস্ট এখান থেকে আবার একটা রেকট্যাঙ্গল টেনে এখানে ইরেজ করে দিলেই এটা আর থাকবে না ওনাকে মনে করতেছেন ভাই এর ফেজ তো ডিলিট হয়ে গেছে ফেজ ডিলিট হয় না জাস্ট এটাকে সিলেক্ট করে রিভার্স ফেজ করলে এটা হোয়াইট হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা যদি এই ফেসটা ডিলিট না করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এই গ্রুপের বাইরে ঢুকে আপনার কি করতে হবে অবজেক্টটা নিতে হবে তো আমি গ্রুপের বাইরে ঢুকে যদি আমি এখানে থেকে জাস্ট যে কোনো একটা মেজারমেন্ট নিয়ে বা দুই ইঞ্চি দুই ইঞ্চি বাই দুই ইঞ্চি হতে পারে দেড় ইঞ্চি বাই দেড় ইঞ্চি হতে পারে ঠিক আছে এই যে এইভাবে নিছিলাম আর কি রেকটেঙ্গাল দেন এটাকে মেক এ গ্রুপ মেক এ কম্পোনেন্ট দেন এটাকে আমি জাস্ট সিলেক্ট করে এটা এই মাথা থেকে ধরে নিয়ে এসে এই মাথায় রেখে দিছি বা এই পয়েন্টটাও রাখতে পারে এখন আমি এটাকে জাস্ট সিলেক্ট করে মাল্টিপল কপি করব জাস্ট এই মাথা থেকে সিলেক্ট করে এই মাথায় রাখব এরপর আমার যে কয়টা দরকার হয় আচ্ছা এটা আমার হলো কপি করা মনে হয় ঠিক হয় নাই দেন আবার একটা করি পঞ্চাশে এখন ঠিক হয়ে গেছে এখন এখানে একটা কথা আছে সেটা হলো আমরা এই লোভারগুলা দিলাম হ্যাঁ এটা একটু গ্যাপ কম হয়েছে এগুলা স্কেল করে নিতে হবে বা যদি একটা লাগে তাহলে আর একটা দিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে তো এখানে আমাদের লোভারটা হয়ে গেল তো লোভার হয়ে যাওয়ার পর আমার এই পার থেকে তো এই পার আমরা দেখতে পাচ্ছি সে সেক্ষেত্রে আপনি চাইলে এই দিক দিয়ে তো মাস্ট বি যদি আপনাদের কোনো ইয়ে থাকে কোনো স্কার্টিং থাকে তাহলে তো ভালো যদি এরকম কোনো স্কার্টিং থাকে তাহলে তো সমস্যা নাই ঠিক আছে এখান থেকে আপনারা তিন ইঞ্চি বা দুই ইঞ্চি একটা স্কার্টিং দিয়ে দিতে পারেন উপর দিকে তো আর দেখা যাচ্ছে না জাস্ট ময়লাগুলো আটকানোর জন্য আর কি ঠিক আছে এটা করতে পারেন আর অথবা এই উপর দিকে অনেক সময় আমরা পিভিসি যে থ্রি মিলি যে পিভিসিটা পাওয়া যায় ওইটা আপনারা দিতে পারেন ওকে আচ্ছা এখন এখানে আরেকটা সিলিং আছে সেটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল ক্লাসিক্যাল হ্যাঁ তো আমরা বিভিন্ন ধরনের ইন্টেরিয়র ডিজাইন করব আমরা মডার্নও করব ক্লাসিক্যাল করব ক্লাসিক্যালগুলোতে আমাদের যে জিপসামের কিছু ডিজাইন আছে ওই অ্যাজ লাইক জিপসামের যে ডিজাইনটা আর কি ওই ওইটা ওই ডিজাইনটা বেশি আসে ক্লাসিক্যালে আর আমাদের গ্রামের বাড়িতে যাই হোক আর না হোক কিছু অর্ডার ইউজ করি আর কি যেমন ডয়িক অর্ডার তারপর আইনিক কিছু অর্ডার আছে আমাদের এই অর্ডারগুলো আমরা ইউজ করি এই বাড়ির সামনে দুটো অর্ডার ইউজ করি একবারে খাড়া একবারে দুই তিন মনে করেন মিটার এরকম আর কিছু না থাকুক এই কাজটা করে সবাই গ্রামের বাড়িতে হ্যাঁ আমার একটা বাড়ি আছে পোর্চ আছে এখানে গাড়ি রাখার যে জায়গাটা সেটা তো ওই রকম যদি কোনো বিল্ডিং হয় তাহলে আমরা নর্মাল আমরা যে সিলিংগুলো দিচ্ছি এগুলো আসলে সেগুলোর সাথে যায় না তো সেই জন্য আমাদের ওই ক্লাসিক্যাল যে ইন্টেরিয়র সেই ক্লাসিক্যাল ইন্টেরিয়র করার জন্য আমাদের ক্লাসিক্যাল কিছু সিলিং আমাদের করতে হবে বা ক্লাসিক্যাল কিছু মোড নিয়ে আসতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমি যদি এখান থেকে ষোলো ইঞ্চি আবার নিচ্ছি অফসেট ষোলো ইঞ্চি দেন এই জায়গাটা আমি পাঁচ করে দিচ্ছি চার ইঞ্চি ওকে এই জায়গাটা আমি চার ইঞ্চি পাঁচ করে দিলাম এখন এটা আমি ডাবল ক্লিক করে মধ্যে আসলাম এখানে মাঝখানে আমি একটা লাইন নিলাম দেন এটাকে আমি স্ট্রেট আর একটা লাইন নিলাম 
দেন একটা রেকট্যাঙ্গল নিলাম কেন নিলাম কারণ আমি এখানে একটা শেপ দিব এই জন্য ঠিক আছে শেপ দেব কি শেপটা দিব এখানে কি শেপ দিব আমি তো এখান থেকে আমি একটা আরও একটা লাইন নিলাম এখান থেকে আর একটা লাইন নিলাম এবং মাঝখান থেকে আর একটা লাইন ওকে দেন এখানে আমি টু পয়েন্ট আর্চ নিলাম এখান থেকে জাস্ট এখানে ক্লিক করব করে আর্চটা আমি এখানে দিলাম দেন আমি যদি এখান থেকে আরও একটা আর্চ নিতে চাই বা এই পাশ থেকে যদি আর একটা আর্চ নিতে চাই সেটা যদি নেবেন কিভাবে এটা বুঝবেন কিভাবে সেই ক্ষেত্রে আপনার ডিজাইনটা আগে আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি কি ডিজাইনটা এখানে করতে চাচ্ছেন সো আর্স দিয়েও আপনি এইটা কমপ্লিট করতে পারেন আবার রেকটেঙ্গেল দিয়েও এটা আপনি কমপ্লিট করতে পারেন কিভাবে করবেন জাস্ট আমি এটাকে এটা যেরকম আসে ঠিক সেরকম এখান থেকে একটা লাইন নিচ্ছি এখানে গেলাম আবার এখান থেকে একটা লাইন নিচ্ছি এখানে গেলাম ঠিক আছে যাওয়ার পর আমি এই যে জায়গাটা আছে এই জায়গাটা আমি কি করলাম ইরেজ করে দিলাম এখানে একটা শেপ আমি বানালাম ঠিক আছে এখন যদি আমি এখান থেকে আপনার মন চাই যে আমি একটু আর একটু কারো কাজ করবো তো সেক্ষেত্রে এখানে আর্টস নেন অথবা এখানে ডিলিট করার আগে যদি আপনি আর্টসটা নেন তাহলে একটু বেশি ভালো হয় আপনি আপনাকে বুঝতে অসুবিধা হবে আমার আপনাদেরকে বোঝাইতে সুবিধা হবে আর কি তো এখান থেকে আমি এই রকম দুটা আর্টস নিলাম নেওয়ার পর এইবার এই জায়গাটা আমি ডিলিট করে দিলাম এইটাও ঠিক আছে দেন এটাও আমি এখান থেকে ডিলিট করে দিলাম এইরকম একটা শেপ আমার এখানে আমি ক্রিয়েট করলাম এখন এই একটা এখানে শেপ আছে এই একটা শেপ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শেপ আমি একটা ফাইল দেব যে ফাইলের মধ্যে দেখবেন যে প্রায় অনেকগুলো শেপ আছে শেপ অলরেডি করা আছে এগুলো আমরা সিলিংয়েও ইউজ করতে পারি আবার এক্সটেরিয়র যে বিল্ডিংগুলো থাকবে আমাদের বিল্ডিংয়ের আউটসাইডেও আমরা এই ক্লাসিক্যাল যে শেপগুলো এই শেপগুলো আমরা ইউজ করতে পারি এখন এই শেপগুলো আমরা কিভাবে ইউজ করব সেটা আমরা যদি এই একটা দেখি তাহলে বাকি সবগুলোই আমরা করতে পারবো এরপরও যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমাকে জানালে আমি দেখাবো আচ্ছা এখন হচ্ছে এই শেপটাকে আমরা পুরাটা এই যে যে ফাঁকা যে স্পেস আছে সেই স্পেস জুড়ে ঘুরাবো তো সিলেকশনের যে সিস্টেমটা বা যে প্রসিডিউরটা এটা আমি আগে থেকেই বলছি যে কিভাবে আপনারা সিলেকশান করবেন দেন যে কোনো একটা সিরিয়াল মেনটেন করতে হবে আমাকে দেন আমি প্রথম এটা সিলেক্ট করলাম এইটা দেন এইটা এই পাশ এবং এই পাশ এরপরে ফলো মি ফলো মি নেওয়ার পর আমি জাস্ট এই অবজেক্টটাকে একটা ক্লিক করব ক্লিক করার সাথে সাথে আমার এটা ঘুরে গেল পুরাটা সিলিং জুড়ে এখন আমার এই ডিজাইনটা এই জায়গাটা কত সুন্দর লাগতেছে ঠিক আছে যদিও আমরা প্রথম যখন শেপটা দিচ্ছিলাম তখন কিন্তু বুঝতেছিলাম না যে আসলে আমরা কি করব তাই না কি হচ্ছে এটা হ্যাঁ অনেকের কাছে হয়তো হাস্যকর মনে হচ্ছে কোনো কিছু বুদ্ধিমানের যে কাজটা সেটা হচ্ছে একজন বুদ্ধিমানের কাজ কোনো কিছু আগেই কমেন্টস না করে আগে সেটা শোনা আগে দেখেন কি কি করে দেন তারপরে কমেন্টস যদি প্রয়োজন হয় কমেন্টস যদি প্রয়োজন না হয় কমেন্টস না করা কোনো কমেন্টস না করাই বেটার ভালো কিছু বলে চলে আসেন এটা হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে একটা শেপ এরকম বিভিন্ন টাইপের শেপ আছে যে শেপগুলো আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব এই শেপগুলো আপনাদেরকে করতে হবে হ্যাঁ বুঝি নাই আমি কিছু শেপ দিব আর কি এটা আমি ইনস্ট্যান্ট তো করলাম এখানে এখানে আমার তেমন একটা কোন প্ল্যানিং ছিল না তো এখান থেকে জাস্ট আপনি এই পাশ বাম পাশ আমি এখনো কোনো সিলেকশন করিনি এই যে এইটা সিলেক্ট করলাম দেন কিবোর্ডের কন্ট্রোল প্রেস করে ধরে থাকতে হবে আপনার তারপরে আপনি একাধিক অবজেক্ট সিলেক্ট করতে পারবেন এভাবে আমি সিরিয়ালে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করা শেষ হলে আমি কিবোর্ডের কিবোর্ডের যে কিটা ছিল কন্ট্রোল এটা আমি ছেড়ে দিয়েছি ছেড়ে দেওয়ানোর পর আমি কি করব এই যে ফলো মি এই সিম্বলে ক্লিক করব ক্লিক করানোর পর আমার যে অবজেক্ট এই অবজেক্টে আমি ক্লিক করে দেব ক্লিক করলেই হয়ে যাবে
জাস্ট রাইট হওয়ার কথা হ্যাঁ হচ্ছে তো ওকে গট ইট তো এরকম আমি এখানে একটা দেখাচ্ছি আমি বারবার বলতেছি এই সিলিং গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ সিলিং এবং সিলিং এর চাইতে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আমরা যখন এন্ট্রি যে যে পজিশনটা থাকে আমাদের বিল্ডিং এর এই জায়গায় এবং বিল্ডিং এর আউটসাইডে যে ক্লাসিক্যাল যে মোডটা আমরা নিয়ে আসি এই বিভিন্ন ধরনের কিছু শেপ থাকে সেই শেপগুলো যদি আমরা সঠিকভাবে ইউটিলাইজ করতে পারি তাহলে আমরা কিন্তু বিল্ডিংটাকে ফুটাই তুলতে পারবো সিলিং এর পার্টটা আমি এখানে ক্লোজ করতেছি এখন আর একটা জায়গায় চলে যাব দেন এইটাই যদি আমার সিলিং হয় আপনি বলতে কি পোর্চের কথা বলতেছেন হ্যাঁ 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 ওটা আমি দেখাবো ওটা একটা ডিটেইলিং একটা ড্রয়িং আছে আমার কাছে আমি যখন আপনারা আমার হচ্ছে ফেসবুকে উনাকে হয়তো ভিজিট করেছেন দেখবেন একটা সাপটার কম দেখছি ভাইয়া দেখছি হ্যাঁ তো ওইটারতে একটা বাংলো বাড়ি আছে তো ওটার হলো মেবি আমার আর্কিটেক্টের কথা মনে পড়তেছে না তো আমার হচ্ছে যে বস ছিল উনি ওনার নামটা মনে আছে আর কি আর্কিটেক্ট আওয়াল বুয়েটের উনি আর জগলু মনে হয় এরকম জগলু না এরকম একটা খুশরু এরকম টাইপের একজন আর্কিটেক্ট ছিলেন তার সাথে আমরা কাজ করছি যে মসজিদটা যেটা দেখছেন আপনারা বিভিন্ন গম্বুজ এবং বিভিন্ন ধরনের যে ক্যালাগ্রাফি যে জায়গাটা পজিশন ওইটা কিন্তু আমাদের শ্রীপুরের মধ্যে ঠিক আছে সবাই ওকে ওটা কিন্তু মসজিদটা দেখতে যায় এবং পাশে দেখবেন যে একটা বাংলা বাড়ি আছে ঠিক আছে বাংলা বাড়ির পুরোটা কাজই আমরা করছি মসজিদের কাজও করছি সম্পূর্ণ না ফিনিশিং যে লেভেলটা আছে যে সেটা গম্বুজের কিছু কাজ আমরা করছি এবং গেট পুরা গেট বাউন্ডারি ওয়াল ওখানে একটা মাদ্রাসা আছে পুরাটাই আমাদের কমপ্লেক্স একটা ডিজাইন ছিল আর কি তো মাদ্রাসাটাও আমরা করি মাদ্রাসা বাংলা বাড়ি মসজিদের কিছু কাজ করছি আর বাউন্ডারি ওয়াল যে মাদ্রাসার যে গেটগুলো ছিল বিভিন্ন ধরনের গম্বুজ করা এগুলো আসলে অনেক সময় দিচ্ছি ইনশাল্লাহ এটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স আছে ওই কাজের তো সেক্ষেত্রে আমি যেটা বলতেছিলাম যে ওই জায়গায় দেখবেন যে ওই ওই বাসার যে গেটটা আছে হ্যাঁ ওই গেটের কিছু ডিটেল ড্রয়িং আছে আমার কাছে আমি ওইটা শেয়ার করে দিবো না ওইটা দেখবেন যে আসলে ডিটেল ড্রয়িংগুলো আমরা কিভাবে করি যেটা ওয়ার্কিং ড্রয়িং বলি আমরা তো সেটা এবং ওই আমাদের যে ক্লাসিক্যাল যে মোডের কথা আমি বলতেছিলাম ওইটা দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন ওখানে কিছু আমরা অর্ডারও ইউজ করছি থ্রিডি সহ দেওয়া আছে দেখলে হয়তো আরও ক্লিয়ার ধারণা পাবেন আর কি তো যাই হোক আমরা এখানে কোনো সিলিং ইউজ করি নাই কিন্তু কোনো সিলিং দেই নাই তো এখান থেকে যদি কোনো একটা সিলিং দিতে পারি তাহলে ভালো হতো তো এই সিলিংটাই এখানে ছিল আমি এখানে কোনো সিলিং দিচ্ছি না আপাতত কিন্তু নর্মালি তো একটা সিলিং দিতে হবে এখন একটা আর একটা অপশনে যাচ্ছি সেই কারণে তো আমি জাস্ট একটা সিলিং দিলাম জাস্ট এখান থেকে মেকে গ্রুপ করলাম মেকে গ্রুপ করানোর পর এখান থেকে আমি চার ইঞ্চি উঠালাম উঠানোর পর এখান থেকে আমি জাস্ট এই আমার কতটুকু সিলিং এখানে তো ঠিক ততটুকু আমি সিলিং দিব দেন এটাকে আমি এখন মুভ করে নিচে নামাই দিব হয়তো আমি এখানে আরও কোনো ডিজাইন করব বাট এখন না এটা রেন্ডারিংয়ের আগ মুহুর্তে হয়তো আমি একটা ডিজাইন আপনাদেরকে দেখাবো যে আমি একটা এখানে ডিজাইন করব সমস্যা নেই তা আমি যদি এখন ভিতরে আসলাম হ্যাঁ ভিতরে কিভাবে আসলাম ভিতরে কিভাবে আসলাম नीचे সে ধরলাম আমার এখানে সিলিংটা আছে জাস্ট এটা আমি দেখাচ্ছি পরবর্তীতে আমি এটা একবার ফিক্সড করে ফেলবো ঠিক আছে এটা এখানে আমি একটা অপশন দেখাবো এই কারণে এটা করতেছি তো এখান থেকে আমি জাস্ট এটা নিলাম আর এখান থেকে জানালার ঠিক আউটসাইডটা আমি নিলাম এতটুকু হ্যাঁ নেওয়ার পর এই ভিউটা আমি জাস্ট এখান থেকে আপডেট করে দিলাম এরপর আমি এখান থেকে অরবিট দিয়ে এটাকে ঘুরাবো বা আর এখানে যে হাতের মতো যে সিম্বলটা দেখতেছেন পেন এটার নাম এটা দিয়ে আমরা আর একটু ঘুরাবো ঘোরানোর পর যদি আমরা এদিক থেকে একটা ভিউ নেই তো ভিউটা আমার মনে হত হচ্ছে না যদি যদি আমার এরকম মনে হয় তো দুই নাম্বার ভিউ আসেন এক নাম্বার ভিউয়ে কিন্তু আর আপডেট করা যাবে না দুই নাম্বার ভিউয়ে থেকে আমি যদি এটা একটু জুম করি জুম করলেই কিন্তু আমি ভিতরে যেতে পারতেছি তো ভেতরে যাওয়ার পর আমি অরবিট দিয়ে এটাকে পজিশন মতো ঘুরাবো দেন একটু মুভ করে পিছনে যাব পিছনে যাওয়ার যাইতে চাচ্ছি কিন্তু আমার স্পেস কম থাকার কারণে আমি যেতে পারতেছি না ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের জুম অ্যাঙ্গেলের একটু হেল্প নিতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদের কিবোর্ডের কন্ট্রোল যে কিগুলো আছে এখান থেকে আমরা জেট প্রেস করে দিব জেট প্রেস করে দেওয়ার সাথে সাথে দেখবেন আমার ডান দিকে ফিল্ড অফ ভিউ যে অপশনটা এখানে থার্টি ডিগ্রি 
अपना क्या देखा चाहे देखा न तो क्या जो दामी फोर्टी डिग्री कर दी ताले हमारे बिल्डिंग हमारे जो ऑप्शन ऑब्जेक्ट टा इटा एक तो पिछाए गए से तामी टा के जो देख रहे हैं ज़ूम करी ताले के जो देखते बच्ची क्लियर और एक तो जो दी हमें एक नीचे नवाई नियाशी ताले टा के हमें पूरा टाइम टीवी स्क्रीन टाइम ये खान तक के देखते पड़ते हैं जो देव बा हमारे टा एक टा खाली खाली भाव लगती से बाय इनकम्प्लीट मोने होते हैं दैन आमी जो दे ये खान व्यू टू ते आशी ताले आमी ए इ बाशे ए व्यू टा आमी देखते पड़ते हैं ये खान जस्ट दुई टा व्यू व्यू टाइप करने जस्ट एक अंत के राइट माउस क्लिक करने और पर एक अंत के आपने व्यू यार नेट पे बोलता है समस्या है कि ना वो यामा में एक टू प्रॉब्लम इस वजह से कि कौन जगह है मतलब जो व्यू टाइप जो नीचे ना व्यू बुला जो नहीं है वन टू थ्री ये बुला अपना पता शक्ति अपना इसकी टाइप आपके � बाहर आसे हमें अकोन व्यू नहीं बो मना करें ना हमारे डिजाइन शेष हमें अकोन व्यू नहीं बो जो दिवो हमारे डिजाइनर 30 परसेंट काज़ हमें कंप्लीट करते पड़े हैं तो हमें जो दिवो अकोन भीतरे आशी हमें ज़ूम करे करे भीतरे आज लम है ज़ूम कर ले भीतरे आज ते पड़े हैं आशन और पर हमें � then I can paint the I'm a position to need she Jamie key room view to anyway I'm your bit direct to Gura Lam Jana Ladi by it as a Addition I don't have just a good to see I can America can I couldn't view night to check it I'm a key view to make it can in it away can you put a jay Menu bar a second they can view option as a view take a up me click or when then animation at scene they had seen a click call a American center to last then it okay Jokoni up not to say by mute current Jody up not one ahoy जे इव्यू टाइम ना जो आरेक टू जो दम इ एरोकोम करेंगे बार एक टू एरोकोम करेंगे ताहले जोखुने आपने एक टू मूव करते सें मूव करना पर आपने मना करते सें जे इव्यू टाइम परफेक्ट देन शेकेत्रे के तो छाते छाते आपने ले सिंटा के की कर देता है अपडेट कर देता है ताहले वो ही सिंटा आपने टके फिक्स व्यू थे क्यों आपने एक ऐटा नहीं था पारे न और तो भाई एक ने जो तो सीन एक टा ऐड आसे शेकत्रे एक ने सीन आपने एक ने सीने क्लिक करले राइट राइट माउस क्लिक करले अब आप देखा ची अभी राइट माउस क्लिक करले कोर्बन कोर्ना पर देखो ना ऐड ऐड एक ने क्लिक करले एक ने आर एक टा सीन क्रिएट हो जाए अखों नेट के जो दिया आपने मना करें जना एक ने सीन टू सीन वन थैक बना हमें टेक करी ना हम कर करते पड़ी एक ने आपने व्यू लेकिन व्यू जीरो टू इंटर एक ने टेक आपने ऑन है आशन एक ने टेक ऐटा री नाम करो देन जीरो वन ऐ रुकों चिलो ठीक आसे ये बार आपने जो दे मना करें जना दूसरा व्यू न्यार तार पर आवार एक नंबर घुटा पोरे थाई को तो ये टाके आपने सिलेट कर बन सिलेट करने पर देखने का ने मूव लेफ्ट एंड मूव राइट आपने ये टाके आ लेफ्ट दिखे वो मूव करते पारे ने मुंग राइट दिखे वो मूव करते पारे तो हम जो ये टाके लेफ्ट दिखे कोरी चले जाएगा लेफ्ट दिखे तो दूसरी नंबर घुटा मर की आम्रा मैक से जोखन कास कर सी तोखन विभिन्नो एंगले अम्बा कैमरा धोर सी ताईना तो आम्रा इसके चापे आमदर इ व्यू गुला माने अपने के धोरने तहबे एक टकरे कैमरा इ व्यू गुलाई एक टकरे कैमरा क्या ना बुझ बो भाई अपने तो अंग बोल दोर क्या ना भाई एक क्या ना किबाबे बुझ बो जो आम्रा एक टकैमरा तो � व्यू ने आप और आपने ये फाइल टा 3D एस मैक्स से कॉन्वर्ट कर दें कॉन्वर्ट करना पर मैक्स से ये फाइल टा आप ओपन करा जाए ये 3D टा के तो ओपन करना पर अखने सी प्रेस करे आपने कैमरा दिया ना पर आपने हो चुके कैमरा गुलो ये खाने देख बने खाने व्यू वन व्यू टू देखा चुके तो अखने देख बन चिक पोजीशन 
এই মডেলটাকে আমি 3D ম্যাক্সি নিজে কি রেন্ডার করতে পারবো হ্যাঁ হ্যাঁ পারবেন এটা একটু কি দেখাবেন এটা না যদিও এটা ক্লাসে নাই আমি জানি না আচ্ছা এটা হচ্ছে লাস্টে দিয়ে যদি পারার একটু দেখাই দেন আমি যখন হচ্ছে এটা 2012 কিংবা 13 এর দিকে না 13 এর পরে হবে মনে হয় 15 কিংবা 16 এর দিকে যে আমি আমরা কাজ শিখছি আমরা তো তখন স্কেচআপটা অতটা ইয়ে ছিল না পপুলার ছিল না তখন আমরা ম্যাক্সে এই কাজ করতাম অটোকেডাই 3D করে 3D করতাম আর ম্যাক্সে হচ্ছে রেন্ডার দিতাম তখন ওই সময় হচ্ছে যেটা হয়তো যে পরবর্তীতে আমি তো ম্যাক্সে আমি তো স্কেচআপ অতটা এক্সপার্ট ছিলাম না বা এখনো যে এক্সপার্ট তাও বলবো না তো তখন হচ্ছে ওই যে কাজ যেটা যেহেতু আমি 3D এস ম্যাক্সে রেন্ডারিং পারি তো সে ক্ষেত্রে আমি হচ্ছে কি করতাম ওই স্কেচআপে তাড়াতাড়ি হচ্ছে মডেলটা তার করাতাম 3D এস ম্যাক্সে হচ্ছে মানে কনভার্ট করে আমি হচ্ছে আবার হলো ম্যাক্সে যায় হচ্ছে রেন্ডার করতাম ভিডিওতে তো ওইটাও সহজ ওইটা সহজ ওকে ভাই এই সবগুলো লেয়ারে লেয়ারে ফেলতে হয় ওখানে অটোমেটিকলি সব ক্রিয়েট হয়ে যাবে লেয়ারে আপনাকে কিছুই ফেলতে হবে না এখান থেকে ফাইলে গিয়ে জাস্ট এখানে এক্সপোর্ট করবেন এখানে থ্রি ডি মডেলে থ্রি ডি মডেলে যখনই আপনি এটাকে এক্সপোর্ট করবেন এখানে আরও একটা অপশন আসবে যখন এটা এক্সপোর্ট করবেন একটু সময় নিবে নেওয়ার পরে এটা এক্সপোর্ট হয়ে যাবে হয়তো এক মিনিট দুই মিনিট সময় নেয় যত ফাইল আপনি যত টেকচার ইউজ করবেন তত একটু সময় নেবে এই যে এরকম তো এখানে আপনার এখানে থ্রি ডি এস ফাইল এই যে থ্রি ডি এস ফাইল সিলেক্ট করে দিতে হবে দেওয়ার পর এখানে এক্সপোর্টে ক্লিক করলে এটা এক্সপোর্ট হবে তারপরে এই ফাইলটা আপনি ম্যাক্সে ওপেন করতে পারবেন সমস্যা নাই ঠিক আছে আচ্ছা এখন ভাই স্পেশাল স্পেশাল রিকোয়েস্ট লাস্টে যদি সুযোগ হয় একটু দেখাই দিন আচ্ছা লাস্টে এমন হবে যে ভাই আমাকে হচ্ছে মানে আমাদের তো আসলে ক্লাসে ক্লাস সংখ্যা আপনি আপনি মনে করবেন ক্লাস হচ্ছে আমাদের 16টা এখন আপনি কোন পজিশনে আছেন এখন হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ক্লাস জিরোতে আছে জিরোতে আছে ছয়টা ক্লাস পাঁচ ছয়টা জিরোতে আছে নেক্সট ক্লাসটা আমাদের হওয়ার কথা ছিল হচ্ছে সাত সাত নাম্বার ক্লাসটা আমাদের রেন্ডারিং ক্লাস তো সাত নাম্বার ক্লাস আমাদের রেন্ডারিং ক্লাস হচ্ছে না কারণ আজকে আরও আমার আরও কিছু টপিক আছে তো এগুলো সব কমপ্লিট করতে এখন দেখেন দশটা বেজে গেছে দশটা নয় বাজে তো আরও টপিক নিয়ে আলোচনা করতে করতে দেখবেন যে এই ক্লাস শেষ তো পরবর্তীতে ক্লাস আমাদের কি হবে কিচেন নিয়ে হবে কিচেন ডিজাইন করব কিচেন ডিজাইন করব আমাদের ওয়ার্ক থ্রু অ্যানিমেশন আছে স্কেচ আপে অ্যানিমেশনগুলো আমরা এখানে কীভাবে করব দেন তারপরে আমরা টেকচার ম্যাকচার মেটেরিয়ালস আরও বিভিন্ন টাইপ এগুলো কিছুই আলোচনা করা হয় তো এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব তখন এগুলো ইউজ করানোর পর আমরা অ্যানিমেশন করব অ্যানিমেশন শেষ হয়ে গেলে এগুলো সব কিছু হয়ে গেলে আমরা পরবর্তী ক্লাস আমরা রেন্ডারিং নিয়ে করব পরবর্তী কাজ বলতে কি আর একটা ক্লাস পরে আপনাদের রেন্ডারিং ক্লাস হবে ইন্টারিয়ার ডিজাইনের তারপর লাইট ভাই হ্যাঁ বলেন ভাই আমার এই কাজ সঙ্গে তো দুইটা কোশ্চেন ছিল ভাই প্রথম হচ্ছে আপনার ওই যে ফিল্ড অফ ভিউ নিলেন না হ্যাঁ 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 कपि कर এটা মনে করেন আমার 5x হ্যাঁ সরি সহজ ভাবে বোঝানোর জন্য মানে একটা থেকে আরেকটা অপশনে চলে যাচ্ছে আচ্ছা এখান থেকে আমি যেটা রাখি 5x মনে করেন আমার এটা আছে হাই রাইজ একটা বিল্ডিং তো আমরা এটা অনেক সময় রেন্ডারিং যখন করি তখন এটা তো পুরোপুরি ফেসটা আমরা পাচ্ছি না পাচ্ছি না তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করি বিল্ডিংটাকে দেখবেন যে একটু বাঁকাই হয় এটা সামনের দিকে অথবা পিছনের দিকে একটু বাঁকে যায় না বিল্ডিংটা মনে হয় যে একটু বাঁকা মানে শেপটা কেমন যেন তো এটা আমি যদি জেডে গিয়ে এখানে এখন হচ্ছে সেভেন্টি দিই আমি যদি এটাকে একটু কাছে নিয়ে আসি তাহলে দেখবেন যে আমার বিল্ডিংটা একটু বাঁকা বাঁকা লাগতেছে তো এইভাবে আপনার ভিউটা একটু বাঁকা যাবে আপনি যদি একটা নাইনটি দেন দেখেন আরেকটু যদি কাছে নিয়ে আসেন দেখবেন আপনার ভিউটা আরও বেঁকে গেছে একশো বিশ দেন আরও বেঁকে যাবে ঠিক আছে তো এভাবে আপনার স্কেল কিন্তু কি হচ্ছে স্কেল কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে স্কেলটা সঠিক স্কেল আর থাকতেছে না তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনার লক্ষ্য রাখতে হবে আপনি ভিউ বাড়ানোর ক্ষেত্রে আপনি যে হচ্ছে এই জুম অ্যাঙ্গেল বাড়াবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই যে প্রপোশন আছে প্রপোশনটা নষ্ট হয়ে যাবে তো একটা নির্দিষ্ট আচ্ছা ভাই একটা কথা ছিল হ্যাঁ বলেন যদি আমি আবার আগের অপশনে ফিরে যেতে চাই তাহলে জুমটা এভাবে ডিক্রিজ করব জুমে এখানে ক্লিক করার পর আপনার 40 আছে এখানে 35 ডিগ্রি দেন তাহলে তো হয়ে যাচ্ছে 
মানে সব সময় থাকবে এটা আমাদের ডিফল্ট তবে এটা জানার পর আবার কিন্তু সেভ করতে হবে এবং আপনার ভিউগুলো যদি আপনি ফোর্টি ফাইভে থাকে আমার এখানে দশটা সিন আছে হ্যাঁ মনে করেন এখানে দশটা ভিউ আছে এখানে ওয়ান টু এখানে আমার দশটা ভিউ দশটা ভিউতেই আমি দশটা জুম অ্যাঙ্গেল নিতে পারি দশটা ভিউয়ে আমি দশটা জুম অ্যাঙ্গেল নিতে পারি বা আরও বেশি নেন আপনি তিরিশটা নেন চল্লিশটা নেন সমস্যা নেই তিরিশটা চল্লিশটায় আপনি জুম অ্যাঙ্গেল নিতে পারবেন সমস্যা নেই বা থার্টি ফাইভ এটা নিচেও নিতে পারবেন বিশ ডিগ্রি দশ ডিগ্রিও নিতে পারবেন সমস্যা নেই আচ্ছা নেক্সট টপিক আচ্ছা সিন নিয়ে আমরা একটু পরে আরো আরো কথা বলবো সিনের ক্লাস এখনো শেষ হয় নাই আরও আছে ক্লাস আমাকে ক্লাস করতে ঠিক আছে আচ্ছা অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা ইন্টেরিয়ার ডিজাইন করি করানোর পর আমাদের জানালার যে পাশটা এই পাশটা আমার রুমের ভিতর থেকে জাস্ট আমরা যদি ভিউ জিরো ওয়ানে আসি আমরা এই পাশ থেকে জাস্ট আমাদের ডান দিকে একটু যদি আমরা লক্ষ্য করি রিয়েলিস্টিক যদি আমরা একটু রিয়েলিস্টিকভাবে চিন্তা করি যদি আমার ওই পাশটা আমার এই পাশটা হ্যাঁ এই জানলা দিয়ে আমি বাইরের কিছু জিনিস দেখতে চাচ্ছি যে নাইট মোড বা ডে মোড এরকম টাইপের তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে এটা কিন্তু বেসিক একটা টিপস আছে জাস্ট আমি শেয়ার করবো এক মিনিট দুই মিনিট সময় নেবো আর কি তো এই পাশ থেকে আমরা জাস্ট একটা রেকটেঙ্গেল নেব একটা ওয়াল টাইপ এরকম কিছু ডাবল ক্লিক ব্যাক এ গ্রুপ এটাকে আমি জাস্ট একটু মুভ করে পিছনের দিকে নিয়ে আসবো দেন এটাকে আর একটু পুষ্পুল দিয়ে হাইটটা বাড়াই নেব দেন আমার এই পাশটা এই পাশে আমি যে কোনো একটা কালার অ্যাসাইন করব প্যান্ট পাকেট এখান থেকে কালার এনি কালার যে কোনো একটা কালার আমি এখান থেকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করলাম এরপর আমি ইডিটে আসলাম এখান থেকে আমার ব্রাউজ ফোর মেটেরিয়ালস আমি ডেস্কটপে আসতেছি আপডেট টেকচার সরি এখান থেকে বিভিন্ন মোড আছে আমি জাস্ট এখান থেকে যে কোনো একটা মোড আমি ওপেন করে দিচ্ছি তারপর এখানে আমি স্কেলটা একটু বাড়াবো হান্ড্রেড থ্রি হান্ড্রেড বা ফাইভ হান্ড্রেড ওকে মোটামুটি কাছাকাছি আসছে তো পিকচারটা চেষ্টা করবেন এইচ ডি নেওয়ার জন্য এইচ ডি নিলে আপনার জন্য সুবিধা তো আমি যদি এখন ভিউ ওয়ানে আসি এখান থেকে ডিফল্টে যদি আমি কেটে দিই বাইরে থেকে হালকা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে তো আমার যদি গ্লাসের এই গ্লাসের যে অপাসিটিটা এটা যে ওই যে অপাসিটি এটা কম বা বেশি বেশি যদি থাকে তাহলে তো আমরা দেখতে পাবো না তাই না তো একটু যদি কমায় দেয় তাহলে কিন্তু এখান থেকে বাইরে দৃশ্যটা আমরা দেখতে পারবো তো ওই ক্লিয়ারলি আমরা দেখতে পাচ্ছি না ক্লিয়ারলি কেন দেখতে পাচ্ছি না ভালো মতো এই পিকজিল মানে যে পিকচারটা আমরা ইউজ করছি হয়তো এটার পিকজেল ভালো না তো সেক্ষেত্রে আমরা এটা ভালো মতো বুঝতে পারতেছি না তো বা এটার হচ্ছে স্কেলটা বেশি হয়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে আমরা এটার স্কেলটা ঠিক করতে পারি জাস্ট ওয়েট স্কেলটা ঠিক করানোর জন্য আবার আপনি যদি ওই জায়গায় ফিরে ফিরে যেতে চান স্যাম্পল পেন্টে এখানে ক্লিক করে এই মডেলে ক্লিক করলে এই অপশনটা আবার চলে আসবে যদি হারায় ফেলেন কখনো তো ইডিটে আসেন ইডিটে আসানোর পর এখান থেকে স্কেল আরও একটু কমায় দেন তো স্কেল এখান থেকে যদি কমায় আসে জাস্ট এখান থেকে সিলেক্ট করে টেকচার পজিশন এই পজিশনটা আপনি এখান থেকে দেখাই দিতে পারবেন প্রয়োজনে আপনি এই পাশ থেকে চাপাই নিতে পারবেন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ভিউ আপনাকে স্যাটিসফাইড না করতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি কাজ চালায় যেতে পারেন সমস্যা নেই দেন এই ভিউটাই বা এই ইমেজটাই যে এখানে দিতে হবে এরকমটা না এটা দেখতে একটা নাইট মোড এখানে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে নাইট মোড বাট আপনার ভিতর থেকেও এই ফিলটা আসতে হবে যে এটা নাইট মোড ওকে এখন বোঝা যাচ্ছে যে হ্যাঁ বাইরে একটা কিছু আছে বাইরে একটা কিছু বোঝা যাচ্ছে এটা আমরা আশা করি সবাই করতে পারবো তাই না मेटेरियल सब गो देखा इटा हे वाले हाँ तो अने के आज वाले मेटेरियल हे सिलिंग यूज करते हैं इटा जाते ना यज देखा तो जस्ट एट कि अपन ये कपड़ और क्लथ और 
ফেব্রিক্স ফেব্রিক্স টাইপ হ্যাঁ দেন আমি এটা চেঞ্জ করতেছি এখানে কিছু বোর্ড আছে দেখেন এখানে এটা বোর্ড এটা হচ্ছে আমাদের লোভার টাইপ আমরা যদি কোনো লোভারে ডিজাইন করতে চাই এটা হচ্ছে আমাদের যে ফ্লোর হ্যাঁ এই ফ্লোরটার নাম কি মোজাইক মোজাইক ফ্লোর তা আমরা এগুলো তো আমাদের দরকার তাই না অনেক যদি আমার মোজাইক ফ্লোরটা যদি প্রয়োজন হয় দেখানোর তো আমরা এটা ইউজ করতে পারি তো এটা আবার সিলিং এ ইউজ করেন না বা ওয়ালে ইউজ করেন না এটা ফ্লোরে ইউজ করে জাস্ট একটু পরিচিতি দিচ্ছি অনেকেই আমরা আসি নিউ অনেকেই আমরা জানি অনেকেই আমরা জানি না এই জন্য বলতেছি তো ম্যাটেরিয়ালগুলো বুঝতে হবে এটা হচ্ছে আমরা টাইলস এটা আমরা ওয়ালে ইউজ করতে পারবো এটা হচ্ছে লোহর যেগুলো আমি সিলিংয়ে ইউজ করলাম ও আপনি কোনো ওয়ালে ডিজাইন হিসাবে বা শেলফে কোনো ডিজাইন হিসাবে ইউজ করতে পারবেন না ওয়ালে বলতে আপনি ওয়ালে না একবারে সরাসরি আপনি কংক্রিটের ওয়াল বা ব্রিকের ওয়ালে যাবেন না বোর্ডের উপরে আপনি ইউজ করতে পারেন বোর্ড ওয়াল ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার বোর্ড বোর্ডের টেকচার এটা হচ্ছে আপনার ফ্লোর উডেন যে প্যাটার্ন আছে ফ্লোর হ্যাঁ এখন আপনাদেরকে বলি আমাদের হচ্ছে কিছু রাস্টিক টাইলস বলে অনেকেই বলে রাস্টিক ম্যাটেরিয়াল রাস্টিক বলতে থাকি রাস্টিকটা হচ্ছে এটা আমাদের একটা গ্রিক রাফ সারফেস রাফ সারফেস থাকবে সব সময় তো এটা হচ্ছে দেখা যাবে ব্রিক প্যাটারনে থাকে সব সময় ব্রিক প্যাটারনে থাকে তো এখানে বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর কিছু টেক্সচার দেওয়া আছে যেমন এই টেক্সচারটা এই টেক্সচারটা আমরা ওয়ালে ইউজ করি হ্যাঁ ইন্টেরিয়র ডিজাইনে যখন আমরা করব তখন এটার ওয়ালে আমাদের কিছু পিভিসি আমাদের কিছু ওয়ালপেপার থাকে ওয়ালপেপার টাইপের আর কি এটা আমরা ইউজ করতে পারি দেন এটা হচ্ছে আমাদের মার্বেল এটা হচ্ছে আমাদের বোর্ড এটা হচ্ছে আমাদের পিভিসি ওয়ালপেপার এটা আমাদের টাইলস এটা এগুলো বোর্ড বিভিন্ন ধরনের বোর্ড দেওয়া আছে এটাও আমাদের পিভিসি ওয়ালপেপার টাইপ তো এই ফাইলটা আপনাদের যখন শেয়ার করে দিব তখন এটা আপনারা ভালোভাবে আগে দেখবেন ঠিক আছে যেমন এটা এটা কিন্তু আমরা ওয়ালে ইউজ করি ওয়ালপেপার টাইপ বা পেন্টও করতে পারেন এটা পেন্টও করা যায় বাচ্চারেরা বাচ্চারা অনেক সুন্দর সুন্দর পেন্ট করে আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করব বাজারের যে শোরুমগুলো আছে পেন্টের শোরুম উত্তরাতে আছে একটা উত্তরাতে আমি গেছিলাম তো ওখানে গিয়ে আপনাকে যে কিনতেই হবে এরকম না এমন ভাব সাপ নিয়ে যান যে আপনি কিনবেন ঠিক আছে তো গিয়ে তাদের সাথে কথা বলেন যে আপনার কত মানে কতটুকু লাগবে বা কতটুকু কত স্কোয়ার ফিট আপনার কাজ কোথায় লোকেশন এই জিনিসগুলো তারা যেহেতু জিজ্ঞেস করবে তো সমস্যা নেই আপনিও কথা বলেন বলার পর তাদের ভিজিটিং একটা কার্ড নেন নিয়ে তাদের যে কি কি কালার আছে কি কি নতুন আসছে নতুনত্ব কি কি আসছে এগুলো জিনিস আপনি দেখেন কথা বলেন এগুলো আপনাকে যদি আপনি কথা বলবেন ঘুরবেন তত কিন্তু আপনার টেকনিক্যাল যে ইনফরমেশনগুলো এগুলো কিন্তু আপনি জানতে পারবেন এটা হচ্ছে বার্জারের হিস্ট্রিটা বললাম নট অনলি বার্জার আপনি যে কোনো মার্বেলের দোকানে বা বিভিন্ন ধরনের যে শোরুমগুলো আছে আমাদের প্রয়োজনীয় যে শোরুমগুলো বিশেষ করে মার্বেল টাইলস বলেন এই যে এই জায়গাগুলোতে যে আমাদের যখন ক্লায়েন্টকে আমরা যদি কোনো জিনিস সাজেস্ট করি তো সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু স্যাম্পল দেখাইতে হয় তাই না তো এই স্যাম্পলগুলো আমরা কোথায় পাই আর্কিটেক্ট বা ইঞ্জিনিয়াররা এগুলো কোথায় পাই এগুলো কি তারা কিনে নেয় না তারা পার্সোনালি এটা পার্সেস করে এরকম কিন্তু কোনো অপশন নাই আমরা যদি আমাদের কোনো সব ওনার যদি বুঝতে পারে যে সে ইঞ্জিনিয়ার এজ ইঞ্জিনিয়ার বা সে যা আর্কিটেক্ট তাহলে তাকে স্যাম্পল হিসেবে দেখবেন যে তার দোকানে যতগুলো স্যাম্পল আছে সবগুলো দিয়ে দিবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে তার মার্কেটিং তো প্রত্যেকটা মার্বেল শোরুম যেগুলো আছে আমি আমার একটা ভাগ্যে হয়েছিল এরকম শোরুমে ডিজাইন করা রেজা মার্বেল অ্যান্ড গ্রানাইট এটা হচ্ছে আপনাদের ইয়েকে এলিফেন্ট রোডে আছে ঠিক আছে এলিফেন্ট রোডে আপনার হচ্ছে যে মাল্টিপ্ল ইয়ে আছে না একটা মতালে প্লাজার ঠিক সামনে আপনার হচ্ছে ইয়েকের বাংলা মোটরের থেকে একটু সামনে রেজা মার্বেল অ্যান্ড গ্রানাইট তো ওদের শোরুমটাতে ডিজাইন করছিলাম তো ওদের যেটা হতো কি আমি এটা কেন বললাম কারণ ওদের হচ্ছে ক্লায়েন্ট হচ্ছে সব আর্কিটেক্ট আর্কিটেক্ট এবং ইঞ্জিনিয়ার বড় বড় রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর ইঞ্জিনিয়ার তো আমি একদিন আমাকে আমার বস কার্ড দিছে দিয়ে বলতেছে যে তুমি ওই ওই শপের ওনারের কাছে যাবা গিয়ে আমার এই কার্ডটা দিবা তো ওনাকে গিয়ে আমি কার্ড দিছি দেওয়ার সাথে সাথে উনি আমাকে হচ্ছে দশ বারোটা মার্বেলের হচ্ছে মার্বেল গ্রানাইটের হচ্ছে স্যাম্পল দিয়ে দিছে তা আমি এগুলো নিয়ে চলে আসছি তো স্যারে আমাকে তখন বুঝাইলো যে এগুলোতে যাবা তুমি মাঝে মাঝে আমাকেই তখন বললো তুমি মাঝে মাঝে যাবা গেলে তুমি ম্যাটেরিয়ালস সম্পর্কে জানতে পারবা যে বাজারে নতুন কি ম্যাটেরিয়ালস আসছে কোনটা চলতিছে ঠিক আছে এই সম্পর্কে কিন্তু আপনারা ধারণা পাবেন আচ্ছা এগুলো এখানে বিভিন্ন ধরনের ম্যাটেরিয়ালস আছে সবগুলো আসলে দেওয়া আসলে সম্ভব না এখানে একটা ছবিও ভুল করে চলে আসছে সরি এছাড়া আরও বিভিন্ন ফ্লোরে আমাদের বিভিন্ন ধরনের এইরকম কিছু যেগুলো ক্লাসিক্যাল যে বিল্
এই যে ডিজাইনটা দেখতেছেন সেম ডিজাইন আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে যে রূপায়ণ রুপটপে যে গ্রিন ক্যাফে যে রেস্টুরেন্টটা আছে বুফে এটাতে আমরা দেখবেন ফ্লোরে এই ডিজাইনটা করা আছে ঠিক এন্ট্রিতেই এন্ট্রি মানে যখন ঢুকবেন ওই জায়গাতেই এই ডিজাইনটা করা আছে ঠিক আছে এবং পুরাটা ফ্লোর ব্রিক ব্রিক প্যাটার্নে রাস্টিক ব্রিক প্যাটার্নে দেওয়া আছে এবং এটা তো একটা এই যে এরকম টাইপ আর কি দাঁড়ান প্যাটার্নটা ঠিক এরকম না এখানে আসলে আসে জাস্ট খুঁজতে হবে তো যাই হোক এই ডিজাইনটার কথা বলতেছিলাম এটা কিন্তু মার্বেল কেটে কেটে এরকম করে ডিজাইন করছে আর এরকম এটা ওদেরকে অর্ডার করলেও ওরা ইন্ডাস্ট্রি থেকে আপনাকে এরকম করে বানায় দিবে এটা যে বানানো যাবে না বা করা যাবে না এরকম না এদের বিভিন্ন ধরনের ক্যাটালগ আছে অলরেডি ওইগুলো আপনি নিতে পারেন যেমন এই যে এই একটা ঠিক আছে এটা এটা মার্বেল দিয়ে করা মার্বেল কেটে কেটে এটা করছে আর কি তো বিভিন্ন ধরনের এখানে ডিজাইনগুলো আছে এগুলো আপনারা একটু স্টাডি করবেন আগে কিছু ইউজ করার আগে আর আর একটা বিষয় হচ্ছে আমরা যখন কোনো যেমন ধরেন এই থ্রি ডিটাতে আসি আমি এখানে যে হোয়াইট হোয়াইট বোর্ড আমি যে ইউজ করছি কালারটা কি হোয়াইট আমরা বেসিক যেই ভুলটা করি সেটা হচ্ছে অনেকেই রেন্ডারিংয়ের সময় আমরা র্যান্ডার দিছি তারপরে আপনারা আমাকে স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠাচ্ছেন যে এত লাইট যে লাইটের যন্ত্রণাই বা ওয়াল দেখা যাচ্ছে না ঝলসে গেছে এরকম তো কেন ঝলসে গেছে কারণ আপনারা যখন এই মেটেরিয়ালটা এই বোর্ডটা আপনারা এডিট করতেছেন হ্যাঁ তো এই বোর্ডটা এডিট করানোর সময় এটা একটু গ্লসি হয়তো চকচক চকচকে একটা ভাব নিয়ে আসছেন বা রিফ্লেক্ট দিচ্ছেন একটু হালকা হলে তো রিফ্লেক্ট দিতে হবে চকচক তো করতে হবে বোর্ড তো এই সাদার এই ওয়ালের সাদার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে তো আপনার এটাও চকচক করবে এই ওয়ালও তো চকচক করবে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমরা যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে আপনাদেরকে যে ফোল্ডারটা আমি দিব ওই ফোল্ডারের মধ্যে দেখবেন যে এরকম যে কালার কিছু কালারের মানে ইমেজ দেওয়া আছে এটা সাদাও হতে পারে যেমন ধরেন আমি যদি এখানে দেখাই এখানে দেখেন এই যে সাদা এখানে কিছুই না এটা সাদা এটা কিন্তু এটাতে আমি কালার অ্যাসাইন করব এটাতে আমি চকচকা করাবো চকচক যদি করতে হয় চকচক করাবো যদি আমার এটা ডিফিউজ যদি করতে হয় ডিফিউজ করব যদি আমার এটা কোনো রিয়েলিস্টিক যদি না দরকার হয় সেটা আমি করবো না আমার মতো করে আমি করব তো এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে একটু মেনটেন করতে হবে তারপরে আপনার রেন্ডারিংটা নিয়ে কাজ করতে হবে দেন এখানে বিভিন্ন ধরনের কালার দেওয়া আছে সাদা কালার আছে তারপর একটু ওয়ার্ম কালার আছে তো এই জিনিসগুলো আপনারা একটু ঘেটে ঘেটে দেখবেন হ্যাঁ আর হচ্ছে আমরা ফটোশপেই আমরা কিছু টেকচার তৈরি করি যেটা গ্রুপ যদি আপনি ফ্লোরে যদি কোনো মার হচ্ছে টাইলসের গ্রুপ দেখাতে চান যেমন ধরেন এইটা এটা কিন্তু ফটোশপে ক্রিয়েট করা ঠিক আছে তো এটা আপনি হচ্ছে আমরা যখন ইউজ করি সচরাচর এরকমটা ইউজ করি ফ্লোরে অতটা তেমন একটা ইয়ে থাকে না যদি আপনি ফ্লোরে ওই আগে যেটা দেখালাম যে একটা ডিজাইন প্যাটার্ন থাকে যদি ডিজাইনটা যদি দেখাতে চান সেক্ষেত্রে তো আলাদা বিষয় এরকম যদি কোনো মানে টাইলস দেখাতে চান সেক্ষেত্রে তো গ্রুপ থাকবে তাই না তো ওই গ্রুপটা আপনাকে আগে থেকে আপনি ফটোশপও ক্রিয়েট করতে পারেন বা এরকম টেকচার অজস্র পেন্টারেস ডট কমে পাওয়া যায় আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড দিয়ে নিতে পারেন আর আমি অজস্রই ফাইল আপনাদেরকে দিয়ে দিব অলরেডি ড্রাইভে পেয়ে যাবেন আশা করি দরকার হবে না বাট তারপরেও আপডেটটা তো অবশ্যই আপনাদের লাগবে তো সেটা আপনাদেরকে নিতে হবে ঠিক আছে ওকে তো এখানে মার্বেলও আছে হ্যাঁ এখানে মার্বেলও আছে এগুলো ছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের ম্যাপস আছে টেক্সচার আছে তো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে নিয়ে কাজ করতে হবে তো মোটামুটি এই হলো টেকচার তো টেকচারটা আমি যদি এখানে এখন কোনো একটা কিছু ইউজ করি ঠিক আছে যেমন ধরেন আমি এখানে ইউজ করব এখানে 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 তো সেক্ষেত্রে কিভাবে ইউজ করব এখানে আগে কি করতে হবে এটা আমাকে যে কোনো একটা কালার দিয়ে মার্ক করে ফেলতে হবে এভাবে তো এইভাবে যদি আমি এটাকে মার্ক করি যেমন ধরেন আমি এটাকেই মার্ক করলাম হ্যাঁ মার্ক করানোর পর আমি এটাকে এখন কি করব পেন বাকেটে গেলাম এখানে যদি মার্ক করা থাকে তো থাকলো না থাকলে আবার মার্ক করে নেবো এডিটে আসলাম এখানে টেকচার আমার যে মেটেরিয়ালসগুলো আছে আমি এখানে আপডেট যে টেকচারটা আছে এখানে আসলাম এখান থেকে যদি আমি কোনো বোর্ড দিতে চাই এখানে জাস্ট সিলেক্ট করে দেবো এখানে দেখেন আমার বোর্ডটা চলে আসছে ঠিক আছে এখন কথা হলো অনেক সময় আমরা এখানে হোয়াইট ইউজ করব মুখটা আমরা ভিতরের দিকটা হয়তো অন্য কিছু ইউজ করব যেমন এই ভিতরের এই দিকটা তো আমি এখান থেকে যদি আমি অন্য কোনো আবার যদি কালার সিলেক্ট করি জাস্ট এই সাইডটা এবং এই সাইডটা তাহলে ইডিটে আসি টেকচার এবং এই জায়গাটাতে আমি একটু অন্য বোর্ড ইউজ করব ঠিক আছে এই রকম বোর্ড ইউজ করব করতে পারি না বা এই রকম বোর্ড ইউজ করব বা আমি এটা সাদা দিব না সাদাই থাকবে 
बैकग्राउंड वाले मार्बल मार्बल टेक्चर ए रकम दीते चाहिए दीते तो ये अपना एक सार्च करते एक देखते जे कौन मेटेरियल्स एटने दी भलो लागे फुटबे हाँ एक एक दिए दिए दे, अपन चेन्ज कर देखते हैं जे सबग जाए कि ना अपना डिजाइनर सबसे जाना तो ये जिसगल एक कष्ट अपन के एक देखते हैं तो हमें एखान जेको एक वाल जेको एक कलर जेको एक किस दीची और वाल तो जस्ट एट पिबिसी वालपेपार तो जो ये पास नहीं आ तो तेम एक खराब लगते हैं मोटामुटी ठीक है तो यही भाव एखे जो कलर यूज करते चाहिए वाले वे जैगाटाते जो कलर यूज करते चाहिए तो से क्षेत्र में धरण कलर यूज करब जो वोखने कलर ना पाई और आनी जो एखान कलर दीते चान तो दें समस्या नहीं तब हमें सजेस्ट करब जो आनी कलर का अवश्य एखे मैप्स के यूज करबें तो हमें अपना इडिटिंग रेंडारिंग रियलिस्टिक करा अपन जो इजी हो तो ना क्योंकि प्रब्लेम पड़ते पर ठीक है तो यहन के किस कलर आज जय वाइट जलपाइ एक कलर आए तो दिल एखे तो कलर टाइम असाइन कर फिलल ठीक है एरपर हमें जो आस फ्लोर फ्लोरे जो आस तो फ्लोरे जो प्लसटिक को टाइल्स यूज करते चाहिए तो क्षेत्र में फ्लोर टाइम आगे मार्क कर इडिटे आसब टेक्चार दें एखान एक फ्लोर निब जेको फ्लोर दर्जा थारे लगते तो यहाँ जो दर्जा जो रिमूव कर दी पास सेम एक रूम तीन चार कलर यूज करब ना एक कलर यूज करते दुईटा कलर सर्वोच्च दुटा कलर हम हिजी भिजी हो जाए एक कलर यूज करार चेषा कर निल जो भिओ आने आसि जैन जस्ट हमें पास देखते पासीस ठीक है तो यहाँ के कंट्रोल एस कर लेफ कर लिखी चाहले जो चाहिए पास जेहतु हमारे एखे क्यों डोर आँ एक पास जो को किस रखते चाहिए आसले अतटा हाइटे थको एखे तेम एक किस देखते पर दीते पर तो क्षेत्र में चाहले यही पशे को वालपेपार रखते वालमेट टाइपर को जिस जो दीते चाहिए क्षेत्र से दीते तो क्षेत्र में बक्स निब बक्स निलारे एखान के दो इंच निलसेट जस्ट इटा एक निलान जो अपनी को किस दीते चान से क्षेत्र में कलर सिलेक्ट करें जेको एक कलर जस्ट हमें एक कलर सिलेक्ट कर लिलेक्ट करारे जस्ट एखे एकटाई रखल हाँ जो अपनी चान एखे जो हमारे स्पेस कम आनी चाहले बाड़ाते पर कमाते पर स्पेस तो कम जो ये जाए ना एखे तपर जस्ट एखे देखा जो अपारा जो दीते चान तो ये अपनारा ये ना दे बेटार कारण एखे जो अत जगह नहीं कार्टन दी एखे जैगा थकबे ना तो जस्ट देखा ये क्यों अपनारा करबें तो एखान के इडिटे जाब एखान और टेक्चार आगूला अपन के देवी एखोला दिए देव इनशाला क्लस बैकअप एखे मैप्स टू मुराल एखे विभिन्न धरण मुराल देवा आभिन्न धरण अबजेक्ट वालपेपर टाइपर आ कि एबार्ट किस आर्ट आदि अपनी आर्ट दीते चान किस आर्ट आनी एखे दीते आर्टा सठीक भावे ना आसे तो क्षेत्र में क्यों करबें आनी चाहले अपनी पासटा के एक सिलेक्ट कर बड़ो करते फ्रेमटा के जस्ट हमें एक बड़ो कर लाते भरे फेसटा के सठीक भावे नहीं आस चार पजिशन तो टेक्चार्ट बड़ो गे आनी बुझते ही पाते हैं ना जी यूज करते हैं से क्षेत्र में स्केलटा एक कमाय दीते हैं 
সেক্ষেত্রে কি দেখা যাচ্ছে কি না বা আসছে কি না দেখেন এখানে একটু থার্টি দিলে আমার মনে হয় বুঝা যাবে এখানে টেক্সট আসছে তো টেক্সটগুলো একটু আপনাদেরকে বুঝতে হবে যাদের টেক্সট এটা হচ্ছে কপি করা এই জন্য হয়তো টেক্সট আছে নিউ ওয়ার্ড টেক্সট চলে আসছে তো টেক্সট আসবে না ঠিক আছে তো আমি যদি এটাকে এখন একটু সরাই নেই তাহলে কিন্তু এই পজিশনটা এরকম হবে তো আলটিমেটলি আমাদেরকে এরকম ভাবেই সবগুলো ম্যাটেরিয়ালস অ্যাসাইন করতে হবে ঠিক আছে কিন্তু আমরা কোনো ডিফল্ট কোনো কালার বা ডিফল্ট কোনো ম্যাটেরিয়ালস থেকে একটু মানে বাইরে কিছু এক্সক্লুসিভ ম্যাটেরিয়ালস আমরা ইউজ করার চেষ্টা করব। আমি যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো আপনাদেরকে দিব চেষ্টা করবেন সেখান থেকে ম্যাটেরিয়ালসগুলো ইউজ করার জন্য ঠিক আছে বাইরে হ্যাঁ আপনারও পার্সোনাল কিছু ম্যাটেরিয়ালস থাকবে সেগুলো আপনারা ইউজ করবেন তবে লক্ষ্য রাখবেন যে ম্যাটেরিয়ালসগুলোর রেজুলেশন ঠিক আছে কি না সাইজগুলো ঠিক আছে কি না ঠিক আছে আমাদের অনেকগুলো অবজেক্ট থাকবে বা অনেকগুলো টেকচার ম্যাপস থাকবে বিভিন্ন টাইপের থাকবে তো সেগুলো দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মানে টেকচার ঠিক থাকলেও আমাদের হচ্ছে রেজুলেশনটা ঠিক নেই তো সেক্ষেত্রে আমাদের কাজের অনেক প্রবলেম ক্রিয়েট হবে এখানে আরও একটা জিনিস আমাদের মিসিং আছে সেটা হচ্ছে এখানে পেলমেটের যে অপশনটা ঠিক আছে তো এখানে আমি যেটা দেখাই নাই এটা তো আমি আগেই দেখাইছি জাস্ট এখান থেকে একটা রেকটাঙ্গাল নিলাম এখান থেকে পেলমেটের অংশটা আমি কেটে দিলাম যদি এই পেলমেটটা পজিশন মতো না থাকে তাহলে পজিশন মতো করে নেব ঠিক আছে জাস্ট আমি একটু দেখাই এখানে জাস্ট রাইট মাউস ক্লিক করে এখানে মুভ প্রতীক দিয়েই আপনি এটাকে মুভ করতে পারবেন এবং এটাকেও সেম পরে এটার পজিশন মতো আপনি এটাকে এটার পজিশন মতো আপনি পেলমেট বসায় পেলমেটের অপশনটা করে এখানে আপনি কার্টেন বসায় দিবেন ঠিক আছে কারো কোনো কোশ্চেন আছে বা কোনো কথা আছে জি ভাই একটা একটা কোশ্চেন ছিল ভাই জি বলেন এখানে যে মানে একটা পিকচার বসাইছেন বাট পিকচার একটা টেক্সচার বসাইছেন হ্যাঁ এখন আমার ক্লায়েন্ট চাইলো যে তার ছবিটা অ্যাড করার জন্য হ্যাঁ তখন কি আমি ওটাকে টেক্সচার কেমনে বানাবো আপনি ওই ছবি এখানে বসায় দিবেন সমস্যা নাই তো ওটা কি টেক্সচার হিসেবে বসে যাবে না হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার ছবি আপনি ট্রাই করেন না মানুষের ছবি পরে করেন আগে আপনার ছবি বা আপনার গার্লফ্রেন্ডের ছবি ট্রাই করেন হয়ে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তো আমরা ক্লাসের ঠিক শেষ পর্যায়ে আসি কারো কোনো क्वेश्चन থাকলে করতে পারেন আমি ক্লাস ক্লোজ করে দিব ভাই জি ভাই একটা क्वेश्चन ছিল হ্যাঁ বলেন ভাই ওই যে ওই যে তখন আমি क्वेश्चन করেছিলাম ওটা মানে ওই যে সিনের যে ব্যাপারটা মানে তো সিন আমি এটা বুঝতে পারছি তো তখন মনে তো আমি যে আপনাকে একটা ক্লাসরুমে ডিজাইন দিয়েছিলাম তো তখন ওইটার মধ্যে তো ক্লাসের উপরে আপনার ওই যে রুফটা রুফটা আমি মানে সিন 1 সিন 2 তে দিই নাই তো সিন 3 তে আমি রুফটা দিছিলাম তো পরবর্তীতে আমি যখন মানে অ্যানিমেশন টাইপের একটা ভিডিও করলাম তো তখন দেখলাম যে ওইখানে সিন 1 প্লাস সিন 2 তে ওই রুফটা চলে আসে মানে যদি এরকম হয় যে সিন 1 এ রুফটা আসবে না সিন 2 তে আসবে না পার সিন এরকম হবে না মানে একটাতে দিলে সবগুলোতে আসবে এটা অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে আসবে তো ভিউয়ার ক্ষেত্রে আসবে না অ্যানিমেশনেও হাইড করা যাবে কিন্তু হচ্ছে লেয়ার করে নিতে হবে दाम मैं
ফ্লোরে বুঝিনি মানে এই যে উইন্ডো দিয়ে যেমন গ্লাসের ওই পাশে কিছু দেখা যাচ্ছে আর ফ্লোরে যদি মিরর টাইলসের মতো টাইলস দিয়ে যদি এই যে মানে সেটা আপনি রেন্ডারিং না করলে দেখতে পারবেন না ও আচ্ছা দেখতে যায় ওগুলো দেখাইতে পারবেন রেন্ডারিংটা আপনার চকচক করতে হবে লাইটিং চকচক আচ্ছা ভাই আরেকটা क्वेश्चन ছিল ভাই বলেন ভাই আপনার ক্লাসিক্যাল যে ওই সিলিং গুলো হবে সেখানে যে যে গ্রামের যে বাসাবাড়িতে যে আপনার কি করে ওই জিপসামের চেইন ডিজাইন গুলো করে এগুলো হচ্ছে আমরা স্কেচাপে কেমনে হচ্ছে করব স্কেচাপে আসলে এগুলো আমি পারি না স্কেচাপে এগুলো হচ্ছে ওগুলো তো জিপসামের যে লাগে এগুলো আমরা মূলত ওই যে ইয়ে যে যে দুইটা ফলো মেটা ইউজ করি কিন্তু আমি কখনো করিনি এইজন্য বলতে পারতেছি না হচ্ছে ম্যাক্স এর তো সহজ ম্যাক্স এর তো अवेलेबल মডেল বাট হচ্ছে স্কেচাপে अवेलेबल মডেল আছে আমি আপনাদেরকে দিব সমস্যা নাই স্কেচাপে জিপসাম মডেল আছে তো অনেক ধরনের মডেল আছে এমন কোন কিছু নাই যে 3D স্কেচাপ আর আজ পাবেন না সবই আছে ঠিক আছে ওই ম্যাক্স এর মত তো হচ্ছে না ম্যাক্স এ তো পলিগন বেশি এখানে তো পলিগন কাউন্ট কমাই নিয়ে কাজ করতে হয় এখন হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে হচ্ছে ই হয়ে যায় একটু ওই অ্যাকুরেট যে মডেলটা চাইতেছি সেটা পাওয়া যেতে চাই হ্যাঁ অ্যাকুরেট মডেলটা আসলে আমি কখনো জিপসাম ট্রাই করিনি জিপসাম ট্রাই করিনি এর জন্য বলতে পারতেছি না ভাইয়া ভাই ক্লাস কি শেষ হয়ে গেছে হ্যাঁ আজকে ক্লাস শেষ হয়ে গেছে যারা লিভ নিতে চান ভাইয়া এখানে উইন্ডোতে কার্টুন বা বসাবেন না ভাইয়া কার্টুন ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে বসাবো ইনশাআল্লাহ কার্টুন বোর্ড তারপরে হচ্ছে বেড এবং হচ্ছে আমরা মূলত এগুলো আমরা এখন বসাচ্ছি না কেন কারণ আমার মডেলটা ভারী হবে আমার কাজ করতে প্রবলেম হবে এই জন্য আমি এগুলো বসাচ্ছি না এগুলো আমি এখন বসাবো না আমি ঠিক রেন্ডারের যেদিন আগ মুহূর্তে আমি আপনাদেরকে এটা কমপ্লিট করে দেখাবো যে এটা কমপ্লিট করলে কীরকম হয় দেন কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর এটা আমরা রেন্ডারিং এর নিয়ে চলে যাবো এখন আপনাদের ক্লাস আছে হচ্ছে ইয়ে নিয়ে ক্লাস আছে আপনাদের হচ্ছে কিচেন নিয়ে ক্লাস আছে এবং আরও হ্যাঁ কাট নিয়ে আসবো রেডিমেড খাট আপনি নিয়ে আসতে পারেন অথবা আপনি খাট বানাইতে পারেন 